Venga, y vamos con otra review. Una película titulada La Casa 3. Ese título me flipa, La Casa 3, por la puta cara. Eh, también conocida como La Casa Encantada, que se tiene más sentido, pero La Casa 3 es la hostia. Bueno, es una película dirigida por Humberto Lenzi, eh, conocido, no mítico de la explotación italiana, pero que aquí pues se acredita como Humphrey Humbert. <risa> es la hostia. No sé, lo de los, cambiarse los nombres para hacerse los guays. Y lo entiendo, ¿eh? Y entiendo que la gente entra al trapo ahí, que funciona. Es como que va, mola más así, en plan yankee, ¿no? Tal. En fin. Bueno. Pues esta es una película del año 88. Y claramente pff, navega a costa de Poltergeist, ¿vale? Aunque luego el tono no tenga nada que ver ni nada, pero bueno, se nota que su base de inspiración fue Poltergeist. Tiene varios puntos en común. Eh, por ejemplo, uno, el... el payaso que aparece en las visiones y que es, digamos que uno de los detonantes de toda la trama eh, recuerda mucho, ¿no? al de Poltergeist, luego hay una escena final con una especie de piscina un líquido con calaveras flotantes y demás y... pero lleva un... pero lo han conseguido llevar a su terreno y lo han hecho, los italianos son unos magos en eso, ¿no? saben coger, robar ideas, ya lo hacían desde... <risa> El imperio romano ya lo hacía, ¿no? Iba cogiendo de aquí, de allá, de, de cualquier pueblo que conquistaban, de los bárbaros esto, de los no sé qué, de los griegos, tal, y construían su propia versión y lo hacían de puta madre. Aquí los italianos, pues, no, 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 no se quedan cortos y siguen haciéndolo, ¿no? O sea, es casi como una herencia directa de sus ancestros romanos. Y nada, eh, pues la película Casas Encantadas, una casa encantada, Fantasmas, Gore... Y mucha diversión. Es una película directa, que va al grano, no se, entre, no se entretiene con nada. Pues eso, apariciones de una niña rubita con un payaso muñeco. Una musiquina que está cada vez que suena es bizarra, porque es como muy infantil, pero inquietante y ñoña y ridícula. Y, o sea, no deja indiferente y es machacona. Y, y mola, mola, es muy bizarra. Personajes que aparecen para que se los carguen directamente, ¿no? Hay gore, hay gore. La introducción es muy guapa. La introducción es una salvajada. Está muy bien. Con eso espero que os animéis a verla a los que os va el, el bamboleiro. Y, y no y no se no escatiman en gore. O sea, aquí te muestran hostias. Te muestran si hay que meter un hachazo se mete. Si hay que partir a alguien por la mitad se le parte. Si hay que etcétera, clavarle esto o rajarle, tajarle, lo que sea. No se cortan. La trama es sencilluca, está bien, pero es molona. Eh, me gusta mucho, hay una especie de trama de terror paralela, eh, que podría entroncar con una especie de slasher, ¿no? Hacer una... Pero que hace... O sea, no es gratuita ni es pura explotación, sino que lo utilizan para que la trama concluya de una manera realista y creíble y sin alarmar a la población. Mola lo que he dicho, ¿no? O sea, yo creo que el, los que la hayáis visto, sabéis por dónde va, y los que no, espero que os cause intriga y la acabéis viendo es una película recomendable ¿por qué se llama La Casa 3? pues porque los italianos, que ya sabéis que son muy cucos eh, o sea, las de Posesión Infernal las llamaron La Casa, no sé por qué, es una mierda de título pues eh, Posesión Infernal Evil Dead, ¿no? La Casa 1 y Terroríficamente Muertos, y Evil Dead 2 La Casa 2, pues aquí dijo este, pues vamos a, dijo el productor vamos a ponerla eh, La Casa 3 y no en vano, hay La Casa 4 y La Casa 5, con películas independientes pero que hacen que funcione ya sabéis que, que se inventan estos a las secuelas y así llenaban la, las taquillas del cine, ¿no? Pero el caso es que la peli no decepciona, o sea, aunque no tenga nada que ver con Posición Infernal, eh, mola, mola mucho. Los personajes pues son muy, son pobretones, pero tampoco son mediocres, o sea, son como carnaza para que esto avance. Y bueno, y pues, está, está guay, ¿no? Y es muy original, ¿no? Todas las cosas que aparece. O sea, de una casa encantada, desde que desde frascos que se inflan y explotan, a un Doberman, una Doberman, porque tiene tetas, lo he visto. En, y cuando aquello me imagino que no habría perros transexuales, ¿no? Ni trans, da, da igual. Entonces, eh, objetos que desaparecen, eh, la música que atormenta, puertas que se cierran. O sea, elementos de una casa encantada, que molan. Y luego ya os he dicho, hay una trama paralela que, que, pero que está conectada con todo, de una especie de, de loco que, 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 que tiene que es propenso a, a parecer un asesino en serie, ¿no? 
Y bueno, yo creo que con esto también eh, quiero hacer una crítica, una review breve, no quiero extenderme. Esta es más que nada una recomendación porque creo que es una película que es bastante desconocida y que, y que merece una oportunidad. Porque vamos, es una película de los 80, con todo lo que ello conlleva, para bien y para mal. Mm, va a lo que va y da lo que promete. Hay gore, sí hay gore. No, mira, no hay folleteo, ni desnudos, ni nada, nada de eso no... Pero no hace falta, ni, ni lo había pensado, ¿eh? lo digo ahora porque esos son los típicos elementos que... Ah, molaría esto, esto... Pues ahí está. Así que nada, apuntaros la, la Casa 3, también conocida como La Casa Encantada. ¿verdad? La Casa 3 mola el título porque es bizarrísimo. La Casa 3, la Casa 3. Es que, es que de verdad, 